Hey everyone, this is Huzaifa. Welcome to my YouTube channel. Uh, in the video, I am going to tell you about exchange. So, in the video, the ultimate aim to know, uh, to, under, to make you understand what is Microsoft Exchange. Uh, in the video, the purpose is uh, current like system administrator or desktop admin. இங்கே எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒரு மெயில்ஸ் வரணும்னா என்ன அது எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ண எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரு யார் யார் ரிலேட்டடாக இருக்கும் இது தெரிஞ்சுக்கணுக்காக இந்த வீடியோ நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபாலோ திஸ் வீடியோ லெட்டஸ் ஸ்டார்ட் அவர் ஸ்லைட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர்னாலே நம்ம மைண்டில் ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகும் இது லேப்டாப் ஆகட்டும் டெஸ்க்டாப் ஆகட்டும் ஸோ நான் உங்களை அல்டிமேட் எய்ம் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவர் என்னான்னு புரிய வைக்கணும் அந்த புரிய வைக்கிறதுக்கு சில இமேஜஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்டு சில ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஈவன் நீங்கள் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனாலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவர் என்னான்னு புரிஞ்சிருமா ஸ்டார்ட் பண்ணால் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு ஆனால் அந்த கண்டிப்பாக ஒய்ஸ் வேணுமா என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஒய்ஸ் அதில் என்னென்ன ஒய்ஸ் இருக்குன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுற விண்டோஸ் டென் இருக்கு விண்டோஸ் சர்வர் சிக்ஸ்டீன் இது டாப் லெவல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இப்போதுக்கு இது ப்ரீவியஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஏர்லியர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் சாரி விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் சிக்ஸ் தான் எல்லாம் இருக்குது இதே சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஆர் டூ டுவெல் எயிட் த்ரீ எல்லாம் இருக்குது இந்த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கிளைண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணாலே ஆக்சஸ் சர்வீசஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சர்வர் சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதில் சர்வீசஸ் எல்லாமே இருக்கும் சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இதில் சர்வீசஸ் கிளைண்ட் ஆக்சஸ் சர்வீசஸ் எல்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் கம்ப்யூட்டர் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்டாண்ட் அலோன் கம்ப்யூட்டர்னா ஒரு இன் நெட்டில் இன் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்க ஒரு பிசி தான் அந்த பிசியில் நம்ம யூஸரால் என்ன பண்ண முடியும் லாகின் பண்ணுவோம் லைக் கேம்ஸு இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணுறதோ தென் என்ன காமனாக படம் பார்க்குறது இப்போ இதே ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் என்விரான்மெண்ட் சொல்கிறேன் ஒரு குரூப் மாடியூலன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன ஆஃபீஸு நாலு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அந்த நாலு கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக ஸ்விட்சில் கனெக்டடாக இருக்கும் அந்த ஸ்விட்சில் கனெக்டடாக இருக்க நாலு பிசிஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நாலு எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு பிசியில் ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய் லாகின் பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க இது ஒர்க் குரூப் மாடியூலுங்க இது நெக்ஸ்ட்டு மாடியூல் இருக்குது இது நாலு கம்ப்யூட்டர் கிடையாது நாற்பத்து கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க லைக் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் அலோன் வல்ல குரூப் மாடல் எல்லாம் கரெக்டு கிடையாது அப்போ தான் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு டொமைன் மாடல் அதில் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் நிறைய யூசர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்களா ஆனால் எல்லா யூசர் அக்கௌண்ட்டு எல்லா கம்ப்யூட்டரில் இருக்காது அது எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஒரு சர்வரில் வச்சுருப்பாங்க அந்த சர்வர் தான் இங்கே நம்ம டேட்டாபேஸ் சர்வர்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேட்டாபேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு திருப்பி மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த சர்வீஸ் பேர் தான் ஆக்டிவ் டைரக்டரி இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே தென் தெரியலன்னா அது ஒரு சர்வீஸ் எங்கே அது சர்வர் ஒய்ஸில் தான் இருக்கும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணால் ஒரு டேட்டாபேஸ் உருவாகும் அந்த டேட்டாபேஸ் சென்ட்ரலைஸ்ட் டேட்டாபேஸ் அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா அது ஒரு சர்வர் அந்த சர்வரில் கிரியேட்டாக இருக்க டேட்டாபேஸ் அந்த சர்வரோட டேட்டாபேஸ் பேர் என்டிடிஎஸ் இது இன்ஸ்டால் பண்ண ஏடி இன்ஸ்டால் பண்ணால் இந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆகும் இதில் என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகும்னா எல்லா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இதையும் மைக்ரோசாஃப்ட் டேட்டாபேஸ் சாரி மைக்ரோசாஃப்ட் பேஸ்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற டேட்டாபேஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சர்வர் ஒயர்ஸ் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க சர்வீஸ் ஆக்டிவ் டேரக்டரி அதோட டேட்டாபேஸ் என்டிடிஎஸ் இப்போ லெட்ஸ் கம் இன்ட்ரடியூசிங் மெயில் வாட் இஸ் மெயில் மெயில் அண்ணால ஒரு மெசேஜுங்க அது எலக்ட்ரானிக் மெயில் இமெயில்னு சொல்கிறோம் மெயில் ஆனால் மெசேஜ் மெயில்ஸ் எல்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் தெரியுமா உங்களுக்கு எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் சர்வரில் ஸ்டோர் ஆகும் என்ன சர்வரில் ஸ்டோர் ஆகும் மெயில் சர்வரில் அந்த மெயில் சர்வரில் டைரெக்டாக ஸ்டோர் ஆகுமா இல்லை எப்படி
அது ஒரு பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸில் மெயில்ஸ் இருக்கும் இந்த மெயில் பாக்ஸுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் தான் மெயில் அட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எனக்கு எல்லாருக்குமே மெயில் அட்ரஸ் இருக்குது அப்படின்னா நமக்குன்னு மெயில் அட்ரஸ் கிடையாது நம்ம வச்சுருக்க பாக்ஸுக்கு அட்ரஸ்ஸு அதுதான் நம்மளோட அட்ரஸ் எப்போ நம்ம ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணி லாகின் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே டைப் பண்ணுற அட்ரஸ் நம்மளோட அட்ரஸ் கிடையாது நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெயில் பாக்ஸ் அட்ரஸ் அதுக்கு பேர் எஸ்எம்டிபி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த யார் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது அந்த ஆத்தன்டிகேஷன் ஆத்தரைசேஷன் நடக்கும் அதுதான் மெயில் அட்ரஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டு இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெயில் பாக்ஸஸ் இருக்குது நம்ம பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் பர்சனல் மெயில் பாக்ஸ் அது பர்சனல் யூஸ்க்காக நம்ம எல்லோருமே யூஸ் பண்ணுறோம் கார்பரேட் மெயில் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஃபிஃப்டி எம்ப்ளாயீஸ் இருக்க ஒரு கம்பெனியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பர்சனல் யூஸ் சாரி பர்சனல் மெயில் பாக்ஸ் அஃபீஷியலுக்காக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசலாம் இல்லை ஒரு லீவ் பற்றி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயி பற்றி ரிலீவ் ஆகிறாரோ இல்லை டெசிக்னேஷன் அப்ளை பண்ணணுமா இது எல்லாத்துக்குமே பர்சனல் மெயில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அந்த ரொம்ப கம்பெனி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் லைக் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எம்ப்ளாயீஸ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்க கம்பெனி அந்த மாதிரி கம்பெனியில் சர்வர் தனியாக வச்சுருப்பாங்களா மெயில் சர்வரானா இல்லை அப்போ எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்கா ஜிமெயில் கூகுள் கிட்டே காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி மெயில் பாக்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க அதுதான் கார்பரேட் அக்கௌண்ட் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃப்ரீ கிடையாது நம்ம பே பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டி மெயில் பாக்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி நம்ம வாங்கி அது நம்ம கம்பெனி நேமில் ரிஜிஸ்டர் ஆகி வரும் லைக் ஹுசைஃப் ஆர்ட் சயின்ஸ் பொன் டாட் காம் இப்போ சயின்ஸ் பொன் டாட் காம் அனைத்து ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெயில் பாக்ஸஸ் சயின்ஸ் பொன் டாட் காம் அனை குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ அது கார்பரேட்டில் என்ன கார்பரேட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுற பிஸ்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது கார்பரேட் மெயில் பாக்ஸ் கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ்க்காக தான் யூஸ் ஆகும் அப்போ அஃபீஷியல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு பிஸ்னஸ் சாரி கார்பரேட் மெயில் பாக்ஸ் பர்சனல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்சனல் மெயில் பாக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இதே ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸ் இல்லை தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இல்லை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸ் ஒரு எமேன்ஸை எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஒரு தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்க ஒரு கம்பெனியில் கார்பரேட் மெயில் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் இமேஜின் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு சினாரி சொல்கிறேன் எம்ப்ளாயி ஏ ஒரு யூசர் இருக்கார் ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் யூசர் மேனேஜர் பக்க பக்கத்தில் கேபினில் இருப்பாங்க இல்லை வேறு கேபின் மாற்றி இருப்பாங்க அதே ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க இப்போ யூசரை ஒரு ப்ராஜெக்ட் பற்றி மேனேஜருக்கு மெசேஜ் அப்டேட் பண்ணணுமா லைக் இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா இல்லை சம்திங் பண்ணணும் இல்லை லீவ் அப்ளை பண்ணணும் ஏதோ ஒரு மெயில் அனுப்பணுங்க யாருக்கோ அந்த எம்ப்ளாய்க்கு இப்போ கார்பரேட் மெயில் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் என்ன நடக்கும் ஒரு எம்என்சியில் அந்த யூசர் அனுப்ப போகிற மெயில் அல்டிமேட்லி எங்கே சேவ் ஆகும் கூகுள் சர்வரில் தான் சேவ் ஆகும் அப்போ கூகுள் சர்வர்னா இன்டர்நெட்டு அப்போ இவர் மெயில் அனுப்புகிறாருனா கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் வேணும் அந்த மெயில் பாக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும் யாரோட மெயில் பாக்ஸில் யார் இவருக்கு அனுப்புகிறாங்களோ அப்போ அந்த மெயில் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுற மெயில் இந்த மேனேஜரோ இல்லை ஹெச்ஆரோ இல்லை கலீகோ டவுன்லோட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக திருப்பி இன்டர்நெட் வேணும் அப்போ மெயில் சென்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் வேணும் இன்டர்நெட் இல்லைன்னா கார்பரேட் மெயில் பாக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஆக்சஸ் பண்ணவும் முடியாது அப்போ ஒரு சென்டுக்கு ஒரு அப்லோடு டவுன்லோடு ரிசீவுக்கு ஒரு டவுன்லோடு அப்போ அங்கே இருக்க ஒரு தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸு கார்பரேட் மெயில் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட் அண்ட் ரிசீவுக்கு மோர் பேண்ட் வித்துக்கு தேவைப்படும் அப்போ அது காஸ்ட்லியான கான்செப்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு மெயில் பாக்ஸ் வேணும்னா அதுக்கு இன்டர்னல் மெயில் சர்வரை வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணது மெயில் பாக்ஸ் பர்சனல் அஃபீஷியலாக யூஸ் பண்ணுற மெயில் பாக்ஸ் கார்பரேட்டு விச் மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக இன்டர்னல் மெயில் அதையும் அஃபீஷியலுக்காக தான் கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இங்கே மெயின் எய்ம் என்னென்னா நம்ம கார்பரேட் மெயில் பாக்ஸ் வாங்காமல் நம்ம மெயில் பாக்ஸஸ் நம்ம எம்ப்ளாயீஸோட மெயில் பாக்ஸஸ் நம்ம
ஸோ எதுக்காகனா ஒரு இன்டர்னல் மெயில் சர்வர் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் நீங்கள் இந்த வார்த்தை புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்க்குறதோட பெனிஃபிட் ஆயிடுச்சுன்னு மீனிங்கிறது ஸோ இது வரைக்கும் நடந்தது ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் விச் மீன்ஸ் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர்னால் என்ன எப்போ யூஸ் ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பரேட் மெயில் தெரியணும் பர்சனல் மெயில் தெரியணும் கார்பரேட் மெயில் தென் இன்டர்னல் மெயில் ஸோ பெரிய ஆர்கனைசேஷனாக இருக்க ஒரு கம்பெனியில் எக்ஸ்சேஞ்ச் சவர் அனைத்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வாங்கி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்போ அங்கே நிறைய மெயில் பாக்ஸஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாமா அந்த மெயில் பாக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்கள எல்லாமே கம்பெனியில் இருக்க எம்ப்ளாயீஸ் அப்போ அவங்கள அந்த மெயில் பாக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள இன்டர்நெட் அவசியம் இல் இருக்காது ஸோ இன்டர்நெட்டோட பேண்ட் வித் யூசேஜும் இருக்காது ஸோ இது அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி ஃபுல் ஹியூஜாக இருக்க கம்பெனி நெட்ஒர்க்கு இது ஒரு சீப் ஆகிடும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அவரோட லோகோ அது இது ஐக்கான் இது ஒரு ஆர்கிடெக்சருங்க இது இது வரைக்கும் நம்ம பேசினது ஒரு டேட்டாபேஸ் யூசர்ஸ் டேட்டாபேஸு இங்கே இருக்க மெயில் பாக்ஸஸ்ஸு ரெண்டுமே மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா மெயில் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் மெயில் பாக்ஸு தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் மெயில் பாக்ஸ் யாருக்காக யூசர்ஸ்க்காக அப்போ யூசர்ஸு டேட்டாபேஸ் அனைத்து வேணும் வேணும் அதுதான் இங்கே ஆக்டிவ் டேரக்டரி ஸோ நம்ம ஆக்டிவ் டேரக்டரி ஏற்கனவே அந்த கம்பெனியில் இருக்குமா அந்த கம்பெனியில் இருக்க ஆக்டிவ் டேரக்டரியில் நிறைய யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் ஆகிருக்குமா அந்த யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த யூசர்ஸ்க்கு தான் நம்ம மெயில் பாக்ஸ் வேணும் பட் அந்த யூசர்ஸ்க்கு மெயில் பாக்ஸ் ஏடி க்ரியேட் பண்ணாது அதுக்கு ஒரு தனியாக சர்வர் இருக்கும் அந்த சர்வரில் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் அனே ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண இருக்க சர்வரில் மெயில் பாக்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபைனலி நம்ம இங்கே இருக்க யூசருக்கு மெயில் பாக்ஸ் ஸ்டோர் எங்கே இருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இங்கே ஒரு கொஷின் நீங்கள் டவுட் கேட்கலாம் இல்லை ஐ மீன் கேட்க முடியாது ரைஸ் பண்ணலாம் என்ன கொஷின் இங்கே எங்கே ஆக்டிவ் டேரக்டரி எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் ரெண்டுமே வரை பீஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாமான்னு எஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் பட் ஓவர்லோடு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அது செப்பரேட் பீஸில் தான் வைப்பாங்க அது ஸோ ஏடி அனைது யூசர் டேட்டாபேஸ் சர்வர் எக்ஸ்சேஞ்ச் அனைது மெயில் டேட்டாபேஸ் சர்வர் ஏடியில் யூசர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வரில் மெயில் பாக்ஸஸ் இருக்கும் யாருக்காக மெயில் பாக்ஸு யூசர்ஸ்க்காக மெயில் பாக்ஸ் இப்போ எனக்கு ஆக்டிவ் டேரக்டர் இல்லை அப்படின்னா மெயில் பாக்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணவே முடியாது அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபைனலி நமக்கு புரிஞ்சது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் அனைது ஒரு சாஃப்ட்வேரு அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சாஃப்ட்வேர் மெயில் சர்வராக மாறிடும் இந்த வீடியோ இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதே கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ண போகிறேன் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் த ஃபஸ்ட் டைம் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் டு கெட் மோர் வீடியோஸ் தேங்க் யூ